फ्रेंड्स माय नेम इज विकास एंड यू आर वाचिंग द सीक्रेट ऑफ इंग्लिश जिथे तुम्ही शिका इंग्लिश थ्रू मराठी सो फ्रेंड्स अच्छा लेसन मध्ये आपण शिकणार आहोत हाउ टू से थैंक यू इन इंग्लिश म्हणजे इंग्रजी मध्ये आभार कसे व्यक्त करा सो फ्रेंड्स तुम्हा सर्वांना माहिती असेल इंग्रजी मध्ये आभार मानणं खूप सोपे असते म्हणजे काय थैंक यू थैंक यू सो मच सो अशा पद्धतीने आपण काहीसे आभार मानतो पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की इंग्रजी मध्ये फक्त थैंक यू आणि थैंक यू सो मच ह्या शब्दांनी आभार आपण फक्त मानत नाही तर यासाठी बरेच असे काही सेंटेंसेस आहेत बऱ्याच अशा काही वाक्यरचना आहेत की त्या वाक्यरचना आपण प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये प्रत्येक परिस्थिती मध्ये आपण वेगवेगळ्या प्रकारची वाक्यरचना आपण वापरतो आजपर्यंत आपणास ह्या वाक्यरचना माहिती नव्हत्या आजच्या लेसन मध्ये आपण खूप काही आभार मानण्याचे प्रकार आपण शिकणार आहोत हा व्हिडिओ अगदी शेवटपर्यंत बघा नक्कीच तुम्हाला या व्हिडिओ मधून काहीतरी नवीन शिकायला भेटेल चला तर करूयात आजच्या लेसन ला सुरुवात सो लेट्स गेट स्टार्टेड इंग्रजी मध्ये आभार व्यक्त करण्यासाठी दोन वेज आहेत त्यातील पहिला वे आहे म्हणजे कॉमन वेज अँड द सेकंड वन इज स्मार्ट वेज सो इथे एक्झॅक्टली व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन कॉमन वेज अँड स्मार्ट वेज ज्या वेळेला आपण कॉमन वेज मध्ये आभार व्यक्त करतो त्यावेळेला ते आभार प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये प्रत्येक परिस्थिती मध्ये ते लागू होतात परंतु आपण ज्या वेळेला स्मार्ट वेज मध्ये आभार व्यक्त करतो त्यावेळेला ते आभार एका विशिष्ट परिस्थितीसाठीच लागू होतात तर आपण बघूयात की आपण कॉमन वेज मध्ये कशा पद्धतीने आभार मानतो तर इथे जर पाहिलं तुम्ही तर आभारी आहे थँक्स किंवा थँक यू तर हे नेहमी आपण प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये प्रत्येक परिस्थितीमध्ये हे दोन वाक्यरचना आपण वापरू शकतो यानंतर आपण पाहूयात की स्मार्ट पद्धतीने आपण कशा पद्धतीने आभार व्यक्त करतो तर इथे जर तुम्ही पाहिलं तर तुमचा खूप खूप आभारी आहे मराठीमध्ये एक सेंटेन्स आहे पण इंग्रजीमध्ये खूप सारी वाक्यरचना आहेत आपण बघूयात की थँक यू व्हेरी मच किंवा थँक यू सो मच मेनी थँक्स थँक्स अ लॉट थँक्स अ बंच द नेक्स्ट थँक्स अच्छान तर इंग्रजी मध्ये आभार व्यक्त करण्यासाठी आपल्या जवळ मराठी मध्ये एक सेंटेन्स आहे परंतु इंग्रजी मध्ये खूप सारी वाक्यरचना आहे म्हणजेच उदाहरणार्थ तुम्ही बोलू शकता थँक यू व्हेरी मच थँक यू सो मच मेनी थँक्स थँक्स अ लॉट थँक्स अ बंच थँक्स अच्छान तर अशा पद्धतीने आपण इंग्रजी मध्ये आभार व्यक्त करतो तर यानंतर आपण आता पाहूया तुमचे लाख लाख धन्यवाद यामध्ये तुम्ही काही असं बोलू शकता थँक्स अ मिलियन किंवा अ मिलियन थँक्स टू यू तर तुमचे लाख लाख आभार यानंतर आपण काही अशाही पद्धतीने बोलतो प्रत्येक गोष्टीसाठी धन्यवाद प्रत्येक गोष्टीसाठी धन्यवाद जर एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला खूप सारी मदत केली असेल तर तुम्ही त्याला बोलू शकता थँक यू फॉर एव्हरीथिंग किंवा थँक्स फॉर एव्हरीथिंग एव्हरीथिंग म्हणजे सगळ्या गोष्टीसाठी मी तुमचा आभारी आहे तुम्ही जी काही मला मदत केली त्यासाठी मी तुमचा आभारी आहे यानंतर आपण काही अशाही पद्धतीने आभार मानतो खूप खूप धन्यवाद तुम्ही किती विचारशील आहात आपण असंही बोलू शकतो थँक्स अ लॉट हाव थॉटफुल यू आर थँक्स अ लॉट हाव थॉटफुल यू आर द नेक्स्ट मी तुमचा खूप आभारी आहे आय एम सो ग्रेटफुल टू यू आय एम सो ग्रेटफुल टू यू द नेक्स्ट मी नेहमी तुमचा आभारी राहील आय विल फॉर एव्हर बी ग्रेटफुल मी तुमचा नेहमी आभारी राहील यानंतर आपण पाहूयात मी तुमच्या मदतीची खरोखर प्रशंसा करतो इथे अप्रिशिएट हा वर्ड आहे अप्रिशिएट म्हणजेच प्रशंसा करणे किंवा कौतुक करणे तर इथे आय रिअली अप्रिशिएट युअर 
हॅल द नेक्स्ट मला खरंच कौतुक वाटतं म्हणजेच आय रिअली अप्रिशिएट इट आय रिअली अप्रिशिएट इट त्यानंतर मी तुमच्या वेळेचे कौतुक करतो जर एखाद्या व्यक्तीने तुम्हाला वेळ दिला असेल तर तुम्ही त्याला बोलू शकता आय अप्रिशिएट युअर टाइम सर आय अप्रिशिएट युअर टाइम त्यानंतर पुढे आपण काहीस अशाही पद्धतीने बोलतो मी तुमचे खरोखर कौतुक करतो मी तुमचे खरोखर कौतुक करतो आय ट्रुली अप्रिशिएट यू मी तुमचे खरोखर कौतुक करतो आय ट्रुली अप्रिशिएट यू तुम्ही देवदूत आहात यू आर अन एंजल जर तुम्हाला एखाद्याने तुमच्या मोठ्या संकट काळी जर मदत केली असेल तर तुम्हाला जर तो व्यक्ती देवासारखा धावून आला असेल तर तुम्ही त्याला बोलू शकता की तुम्ही माझ्यासाठी देव आहात म्हणजेच यू आर अन एंजल यू आर अन एंजल त्यानंतर पुढे तुम्ही सर्वोत्तम आहात यू आर द बेस्ट यू आर द बेस्ट द नेक्स्ट थिंग इज अगदी मनापासून तुमचे धन्यवाद अगदी मनापासून तुमचे धन्यवाद थँक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट थँक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट द नेक्स्ट तू माझा दिवस बनवलास म्हणजे जर एखाद्या दिवशी तुम्ही बोर झालेला असाल तुम्ही कुठे जरी एखाद्या व्यक्तीसोबत फिरायला गेलेला असाल आणि त्याच्या आयुष्यामधील बराचसा वेळ जर त्याने तुम्हाला दिलेला असेल तर तुम्ही त्या व्यक्तीला बोलू शकता की यू मेट माय डे यू मेट माय डे द नेक्स्ट थिंग तू माझा दिवस वाचवलास दिवसभरामध्ये तुम्हाला खूप सारं काही काम असेल आणि हे काम एकट्याला करण्यासाठी पूर्ण दिवस जाणार असेल आणि त्यावेळी जर तुम्हाला एखाद्या मित्राने किंवा मैत्रिणींनी जर तुम्हाला मदत केली असेल तर तुम्ही त्याला काहीस अशा पद्धतीने थँक्स बोलू शकता यू सेव्ह माय डे यू सेव्ह माय डे म्हणजे दिवसभराच काम करण्यासाठी एखाद्या व्यक्तीने जर तुम्हाला मदत केली असेल तर तुम्ही काहीस अशा पद्धतीने थँक्स बोलू शकता यानंतर आपण आता पुढे पाहूयात की कृपया माझे मनापासून आभार स्वीकारा कृपया माझे मनापासून आभार स्वीकारा प्लीज ऍक्सेप्ट माय डिपेस्ट थँक्स प्लीज ऍक्सेप्ट माय डिपेस्ट थँक्स त्यानंतर हा तुमचा मोठा दयाळूपणा आहे हा तुमचा मोठा दयाळूपणा आहे इट्स व्हेरी काइंड ऑफ यू इट्स व्हेरी काइंड ऑफ यू यानंतर माझ्यावर तुझे उपकार किंवा कृतज्ञता आहे म्हणजेच यू हॅव माय ग्रॅटिट्यूड ग्रॅटिट्यूड म्हणजेच काय तर कृतज्ञता किंवा उपकार आपण असं बोलू शकतो सो यू हॅव माय ग्रॅटिट्यूड यानंतर पुढे पाहूयात आपण मी माझे कौतुक व्यक्त करू शकत नाही म्हणजे जर एखाद्याने जर तुम्हाला मदत केली असेल तर तुमच्याकडे शब्दच नाही तुम्ही कौतुक व्यक्तच करू शकत नाही तर आय कॅनॉट एक्सप्रेस आय कॅनॉट एक्सप्रेस माय अप्रिसिएशन आय कॅनॉट एक्सप्रेस माय अप्रिसिएशन यानंतर मी तुमचा आभारी आहे किंवा मी कृतज्ञ आहे तर तुम्ही काही अशा पद्धतीने बोलू शकता आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू यू आय एम व्हेरी ग्रेटफुल टू यू द नेक्स्ट थिंग इज तुम्ही छान आहात यू आर ऑसम तुम्ही छान आहात यू आर ऑसम त्यानंतर पुढे नेक्स्ट आपण पाहूयात की मला तुझे आभार कसे मानावे ते कळतच नाही जर एखाद्याने खूप तुम्हाला मदत केली असेल तर तुम्ही बोलू शकता आय डोंट नो हाव टू थँक यू आय डोंट नो हाव टू थँक यू त्यानंतर तुम्ही जीवन रक्षक आहात जर एखाद्याने तुमचा जीव वाचवला असेल किंवा तुम्हाला अगदी मोठ्या संकट वेळी जर मदत केली असेल तर तुम्ही त्याला बोलू शकता यू आर अ लाईफ सेवर यू आर लाईफ सेवर द नेक्स्ट थिंग माझं मन जिंकलं जर एखाद्याने तुम्हाला मदत केली असेल आणि खरंच तुमचं मन भरून आलं असेल तर त्यावेळेला तुम्ही बोलू शकता आय एम टच आय एम टच त्यानंतर पुढे आपण पाहूयात तुमचे आभार मानण्यासाठी माझ्याकडे शब्दच नाहीत म्हणजे तुमचे आभार मानण्यासाठी माझ्याकडे शब्दच नाहीत आय डोंट हॅव वर्ड्स आय डोंट हॅव वर्ड्स टू थँक यू टू थँक यू त्यानंतर तू प्रिय आहेस म्हणजे तू चांगला आहेस किंवा तू प्रिय आहेस यू आर डिअर त्यानंतर मी तुमचा ऋणी आहे म्हणजेच आय ओ यू वन आय ओ यू वन 
म्हणजेच मी तुमचा ऋणी आहे किंवा एक दिवस मी तुमचे उपकार हे नक्की फेडेल तर अशा पद्धतीने आपण इथे काही थँक्स बोलतो यानंतर आपण आता पुढे पाहूयात माझ्या कृतज्ञेला सीमा नाही माय ग्रॅटिट्यूड नोज नो बाउंड्स माय ग्रॅटिट्यूड नोज नो बाउंड्स त्यानंतर तुझे माझ्यावर उपकार किंवा ऋण आहेत अँड इन युअर डेट अँड इन युअर डेट द नेक्स्ट इज मी खूप आभारी आहे आय एम व्हेरी थँकफुल टू यू सो मी खूप आभारी आहे आय एम व्हेरी थँकफुल टू यू अँड रिअली आय एम व्हेरी थँकफुल टू यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ स्टील अँड सो लेट स्टॉप युअर आय विल सी यू सून इन द नेक्स्ट व्हिडिओ स्टील देन वॉच इंग्लिश लर्न इंग्लिश अँड स्पीक इंग्लिश बाय